வணக்கம் வெல்கம் டு மாயாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து கருப்பு எல்லில் சட்னி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி பொதுவாகவே கருப்பு இல்லை வந்து நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது கருப்பு இல்லை நிறைய சத்து இருக்குது இந்த சட்னி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு எல்லு சட்னி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கால் கப் கருப்பு எல்லை எடுத்துருக்குறேன் எல்லை எப்போ வறுக்கும் போது நல்லா சூடாக இருக்க கடாயில் தான் போடணும் பொதுவாக எல்லை ட்ரை ரோஸ் தான் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நல்லா சூடாக இருக்க கடாயில் போட்டு நீங்கள் வறுக்கும் போது எள்ளு வந்து நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் வெடிக்க ஆரம்பிக்கவும் நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம் இதுதான் எள்ளு வறுக்கிறதுக்கு கரெக்டான பதம் நல்லா இப்படி கலர்னிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து எள்ளு வந்து பொரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எள்ளு வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வெடிக்க ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இந்த நேரத்தில் இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து எல்லை வந்து கடாயில் வச்சுருந்தோன்னா அது கருக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதே கடாயில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் இதில் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்தப்பருப்பு சேர்க்குறேன் உளுந்து நல்லா செவந்த செவக்க வறுத்த பிறகு இதில் வந்து ஒரு நாலு வெள்ளைப்பூடு சேர்க்குறேன் பூண்டு நல்லா வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு நாலு வத்தல் சேர்க்குறேன் என் நான் வந்து காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரமாக வேணும்னா ஆறு வத்தல் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறேன் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து வதக்கணும் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்க்குறேன் நாட்டு தக்காளியை எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சட்னிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து வதக்கிறேன் பொதுவாக நான் கல் உப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் இந்த நேரத்தில் அதை சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு சின்ன துண்டு புளி ஆட் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா வதக்கிட்டு இப்போ வந்து இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தே துருவண தேங்காய் சேர்க்குறேன் தேங்காய் போட்டுட்டு நல்லா ரெண்டு கலரு கிளறிட்டு நீங்கள் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அந்த எல்லோட சேர்த்து இந்த இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம வந்து கடுகு கருவேப்பில் மட்டும் போட்டு தாளித்தா போதும் சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டு தாளிக்க போகிறோம் இந்த தாளிப்பை வந்து நம்ம சட்னியில் இப்போ வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பரான எள்ளு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இது இட்லி தோசையோட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கருப்பு எல்லை வந்து நம்ம ரெகுலராக நம்ம சாப்பாடோட சேர்த்துக்கிறது நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது கண்டிப்பாக இந்த சட்னி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்